ഹാഫ് എ ഡേ അര ദിവസം അര ദിവസം കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യ ജീവിതം മുഴുവൻ രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ അല്ലേ യെസ് ദിസ് ഇസ് അൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റിട്ടൺ ബൈ ദ ഫേമസ് ഈജിപ്ഷ്യൻ റൈറ്റർ നജീബ് മഹ്ഫൂസ് who won the nobel prize for literature in 1988 the story was written in arabic first in 1989 and then the english translation appeared in 1991 friends this story is an allegory allegory endu paranjal pratigaatmakamaya a symbolic oru rasagaramaya katha aa kathayilude mattoru valiya katha namukku paranju manasilakkathirunnu ivide oru cheriya kutti avante school jeevithathinte aadhya divasam raavile katha thodangum അന്ന് വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നിറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കഥ അവസാനിക്കുന്നു ഇതാണ് ഹാഫ് എ ഡേ എന്ന അലികൾ രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകിട്ട് അവസാനം ദിസ് സ്റ്റോറി ഇസ് എ സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈ അര ദിവസത്തെ കഥ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ കഥയാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എസ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദി എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഹാഫ് എ ഡേ ബൈ നജീബ് മഹ്ഫൂസ് or half a day as an allegory here is the first paragraph half a day is a short story by nobel prize winning egyptian writer najib mahfuz prasiddhanayittulla egyptian eduthukaranaya najib mahfuz eludhiya oru seru kathayanu it is an allegory that describes the life cycle of a man oru manushyande ജീവിതകഥ പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കുന്ന ഒരു ആലിഗറിയാണ് ദ നാറേറ്റർ ബിഗിൻസ് ദ ഡേ ആസ് എ ലിറ്റിൽ ബോയ് എൻറ്ററിങ് സ്കൂൾ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബട്ട് ലീവ്സ് ആസ് എൻ ഓൾഡ് മാൻ ഇൻ ഹാഫ് എ ഡേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കഥ പറയുന്നയാൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അവൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഒരു വൃദ്ധനായി കാണപ്പെടുന്നു This is paragraph number one. Now, paragraph number two. It is morning. Prabhadaman. A father is walking a little boy, the narrator, to school for the first time. What a chan. Ayal da chariya kutti ye. A chariya kutti yana i kathapar yana yal. Narrator. Adhyamai school leek ondhu ho gaya. The boy struggles to keep pace with his father. A chan oda pom. Naadana niyangan. A kutti kastha pedu nandu. The father says, that the day marks an important stage in the boy's life a kutiya jeevithile valare pradhana petta oru kattam aanu innu ennu achan maganodu parayunnu the boy becomes nervous kutike bhayam aagunnu he feels that he is being punished avane shikshikkiyano enna kutike thonunnu his anxiety increases when he arrives at school school il ethumbodekum avante utkanda valare vartikunnu this is paragraph number 2 Now paragraph number 3 the boy finds that children are divided into groups at school school il kutigale groupgalayittu thirikkunnadayittu kutti kaanunnundu a lady advises them to accept a school as their new home oru stree adhyavi aayirikkumallo vandittu kutigalodu parayunnu ee school ningalde pudhiya veedaanu ketto the children enjoy the new environment ആ പുതിയ സ്കൂളിന്റെ അന്തരീക്ഷം കുട്ടികൾ നല്ലവണ്ണം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് ദൈ അറ്റൻഡ് ക്ലാസ്സസ് പ്ലേ ഗെയിംസ് നാപ്പ് ആൻഡ് മേക്ക് ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു കളിക്കുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് പുതിയ കൂട്ടുകാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആസ് ടൈം ഗോസ് ഓൺ സമയം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ദേ റിയലൈസ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദാറ്റ് the new stage of their life involves hard work and frustration jeevithathile avare pudhiya khattam kaliyum chiriyum maatramalla hard work kathina athwanam undu and frustration nirashayum undu ennu manasilaagum this is paragraph number 3 now paragraph number 4 it is evening sayanamai the narrator comes out of school nammada katha parayunna aal kutti സ്കൂളിൽ നിന്ന് മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഹിസ് ഫാദർ ഇസ് നോട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ദർ ഫോർ ഹിം അച്ഛൻ രാവിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു കാത്തു നിൽക്കാമെന്ന് പക്ഷെ കുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെ കാണുന്നില്ല സോ ഹി ട്രൈസ് ടു വോക്ക് ഹോം അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു കളയാം എന്നവൻ വിചാരിക്കുന്നു ഹി മീറ്റ്സ് എ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മാൻ ഓൺ ദ വേ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മധ്യവയസ്കനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ കാണുന്നുണ്ട് 
അവർ കുശലം പറയുന്നുണ്ട് ഹി ഓൾസോ ഫൈൻസ് ദാറ്റ് ദ സിറ്റി ഹാസ് ചേഞ്ച് ഡ്രമാറ്റിക്കലി സിൻസ് മോർണിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ രാവിലെ കണ്ട വഴിയൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു നാടകീയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഡ്രമാറ്റിക്കലി ദ ഗാർഡൻ ഹാസ് ഡിസപ്പിയേർഡ് അവിടെ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു ദേർ ആർ ക്രൗഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കാർസ് ആൻഡ് ടോൾ ബിൽഡിംഗ്സ് രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വഴിയൊക്കെ വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രൗഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ധാരാളം ആളുകൾ വണ്ടികൾ ടോൾ ബിൽഡിംഗ്സ് എ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നൗ രാവിലെ സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോൾ കുട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു എ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹി ഈസ് അണേബിൾ ടു ക്രോസ് എ ബിസി സ്ട്രീറ്റ് തിരക്കേറിയ വീതി ഒന്ന് മുറിച്ചു കിടക്കാൻ അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഹി വണ്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹം അതിശയിക്കുന്നു വെൻ ഹി വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ക്രോസ് ഈ തിരക്കേറിയ വീതി എന്ന് മുറിച്ചു കിടക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അദ്ദേഹം അതിശയിക്കുന്നു അങ്ങനെ കഥ അവസാനിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ഫോർ നൗ ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദ ഹാഫ് എ ഡേ സ്പെൻഡ് ഇൻ സ്കൂൾ ഇസ് ദസ് അനാലഗറി അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ ചെലവഴിച്ച ഈ അര ദിവസം ഹാഫ് എ ഡേ ഇസ് അനാലഗറി മറ്റൊരു കഥ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് അതായത് ദ നാറേറ്റർ എൻറ്റേഴ്സ് ദ സ്കൂൾ യാർഡ് ആസ് എ ലിറ്റിൽ ബോയ് രാവിലെ സ്കൂൾ വളപ്പിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി and leaves it school walapil nu porthu kadakumbol as a grandfather in half a day ara divasam kondu oru vruthanai oru muttashanai school nu porthekku varunu friends this is the essay now short answer questions question number 1 why did the narrator wear new clothes nammade kadha parayna kutti pudhiya vasthangal therichu endu konda well the narrator wore new clothes because he was going to school for the first time adhimai school il povunadondana adheham pudhiya varsham therichu short answer question number 2 explain how the child challenges the idea of schooling ee school il povuga ennalla aashayathe aa kutti enganeyanu nerudunnu challenge cheyunnu vellu vidikkunnu vellu vidikka nu parayal ishtakkayittu pragadipikkunnu enganeyanu na the child would run towards his mother from time to time അച്ഛൻ്റെ കൂടെ സ്കൂളിലേക്ക് നടക്കുന്ന കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകും ആസ് ദോ അപ്പീലിംഗ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് സഹായത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഹി ഓൾസോ ചാലഞ്ച് ടു ഹിസ് ഫാദർ അച്ഛനെയും ചാലഞ്ച് ചെയ്തു എങ്ങനെ വൈ സ്കൂൾ എന്തിനാ സ്കൂള് എന്ന് ചോദിച്ച് അച്ഛനെയും ചാലഞ്ച് ചെയ്തു ഹി സാൻഡ് എന്നിട്ട് കുട്ടി പറയുന്നു ദറ്റ് ഹി വുഡ് നെവർ ഡു എനിത്തിങ് ടു അനോയ് ഹിം അച്ഛനെ ഒരിക്കലും ശല്യപ്പെടുത്തത്തില്ല പ്ലീസ് എന്നെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകല്ലേ ഇതാണ് കുട്ടി പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഐ വാസ് നോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് എനിക്ക് ബോധ്യമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ബോധ്യമായില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ചൈൽഡ്സ് തോട്ട്സ് ഓൺ സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള കുട്ടിയുടെ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദ ചൈൽഡ് ബിലീവ്ഡ് ദറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഹിം അവേ ഫ്രം ദ ഇൻറ്റിമസി ഓഫ് ഹിസ് ഹോം വാസ് യൂസ്ലെസ് സ്വന്തം വീടിൻ്റെ അടുപ്പം ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ അകറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല എന്നവൻ വിശ്വസിച്ചു ഹി ഓൾസോ തോട്ട് ദാറ്റ് ത്രോയിങ് ഹിം ഇൻ ടു ദറ്റ് ഹ്യൂജ് സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ദറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ഹൈ ഓൾഡ് ഫോട്ടോസ് വുഡ് നോട്ട് സെർവ് എനി പർപ്പസ് വലിയ ചുറ്റുമതിലുകളുള്ള ഒരു കോട്ട ഫോട്ടോസ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്കൂളിനകത്തേക്ക് അവനെ കൊണ്ട് എറിയുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നവൻ വിശ്വസിച്ചു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഹൗ ഡിഡ് ദ ഫാദർ മോട്ടിവേറ്റ് ദ ചൈൽഡ് when he hesitated to enter the class class il kayran visamadichappol achan enganeyana kuttiye motivate cheyathu gently pushing the child from him mella kuttiye avanil thalli agatittu the father asked him to be a man ore aanu avada en achan avanodu paran he further said ennu thidum paranu endu that the child truly began life on that day yatharthathil a kuttiyude jeevitham innaanu thodangunathu എന്നും പറഞ്ഞു ഇൻ ദിസ് വേ ദ ഫാദർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ദ ചൈൽഡ് ഈ രീതിയിൽ ആ അച്ഛൻ ആ കുട്ടിയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് വൈ ഡിഡ് ദ ബോയ് ഫീൽ ലൈക്ക് എ സ്ട്രേഞ്ചർ ഇൻ ദ സ്കൂൾ ദ ബോയ് സ്ലോലി എൻറ്റർ ദ സ്കൂൾ യാർഡ് ബട്ട് സോ നത്തിങ് സ്കൂളിൻ്റെ ഗേറ്റ് തോന്ന് മെല്ലെ ആ സ്കൂളിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കുട്ടി കടന്നു പക്ഷേ അവനൊന്നും കാണാനായില്ല കണ്ണിലിരുട്ട് ഗ്രാജുവലി 
the faces of boys and girls came into view anbuttigalde penbuttigalde mugangal mella kaanan thodangi he did not know any students avan oru kutti ariyilla and none of them knew him avanulla kutti ariyilla ivane ariyathilla he felt like a stranger tigachum oru aparichithanayi maari kutti for to answer question number 6 what do you think about the teachers attempt to console the children by calling school a new home a teacher parayunnathu ningal idu oru pudhiya veedayittu kaanna ennu paranje kuttigale aashwasippikkunnathine petti ningal endha vicharikkunnathu idana chodyam when the little children entered the school yard a kochu kuttigal schoolinte muttathe kadana pol some of them started crying korchu kuttigal swabhavamalle karayan thodangi then a lady tried to console them saying or a teacher a kuttigale aashwasippikkan thodangi endu paranje this is your new home idu ningalde pudhiya veedana it is in this way the teachers make children feel comfortable ingeyana aadhyamaayi school il vena kuttigale teacher maar aashwasippikkunnathu question number 7 the boy fumed happy after he found the rich variety in school comment ആ സ്കൂളിലെ വിവിധ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇതിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാനാണ് ചോദ്യം ദ ബോയ് ഫെൽറ്റ് വെരി ഹാപ്പി അറ്റ് ദ റിച്ച് വെറൈറ്റി ഇൻ ദ സ്കൂൾ ആ സ്കൂളിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് മെറ്റ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇടകലർന്ന് അവർ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി ദർ വർ സ്വിങ്സ് ആൻഡ് അതർ ടോയ്സ് ഊഞ്ഞാലും മറ്റ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് the children practiced the music and language bhasha padikunu sangeetham padikunu idokka kuttigal padikunu they enjoyed delicious food and the nap nalla aaharam cheri urakkam okke avaru aasudichu question number 8 what realizations made the narrator say we did not find it as totally sweet and unclouded as presumed vijayaricha atrayum madhuryam ulladum കുഴപ്പമില്ലാത്തതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സ്കൂൾ എന്ന് കുട്ടി പറയാൻ എന്താണ് കാരണം ദോ ലൈഫ് വാസ് എക്സൈറ്റിംഗ് അറ്റ് സ്കൂൾ സ്കൂളിലെ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ഡാർക്കർ സൈഡ് ആസ് വെൽ അതിന്റെ മറുവശവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡസ്റ്റ് ലൈഡൻ വിൻസ് പൊടിക്കാറ്റ് ആൻഡ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആക്സിഡൻസ് അക്കേർഡ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള അപകടം ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടായി സോ ദേ ഹെറ്റ് ബി വാച്ച്ഫുൾ ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ സൂക്ഷിക്കണമായിരുന്നു ക്ഷമയും കാണിക്കണമായിരുന്നു റൈവൽ റീസ് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം ബ്രോട്ട് പെയിൻ വേദനാജനകമായിരുന്നു ഹെയ്റ്റ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈറ്റിംഗ് അത് വഴക്കുണ്ടാക്കി ശത്രുതയും ഉണ്ടാക്കി ദ ലേഡി ആദ്യം സ്നേഹം കാണിച്ച ടീച്ചർ സംടൈംസ് സ്കോൾഡ് ആൻഡ് പണിഷ് ദം അവരെ ചീത്ത് വിളിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ആ കമൻറ്റിന് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ നാരേറ്റീവ് ടെക്നീക് used by the author edu tarathulla kathana reethi katha parayna reethiyana ee charagathil upayogikkunnathu the author uses the first person narrative technique in the story half a day first person narrative technique nyan njangal i we nyan ende sondam kasu parayunnu adana first person narrative in this type of narration the narrator tells the story from his or her own point of view സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടിൽ കഥ പറയുന്നതാണ് ഇത് നാവ് ഹിയർ ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ വൈ ഡിഡ് ദ ബോയ് റെസിസ്റ്റ് ദ ഫാദേഴ്സ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു സെൻഡ് ഹിം ടു സ്കൂൾ ആ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ അയക്കാനുള്ള അച്ഛൻ്റെ ശ്രമത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ദ ബോയ് റെസിസ്റ്റഡ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു സെൻഡ് ഹിം ടു സ്കൂൾ ബിക്കോസ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു ലീവ് ദ ഇൻറ്റിമസി ഓഫ് ഹോം ആ വീടിൻ്റെ സ്നേഹം ആ വീടിൻ്റെ അടുപ്പം വിട്ടുപരിയാൻ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് സ്കൂൾ വാസ് എ പ്ലേസ് ഫോർ പണിഷ്മെന്റ് ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്കൂൾ എന്നാണ് അവൻ കരുതിയത് വെൽ ഫ്രണ്ട്സ് ദീസ് ആർ ദോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാവ് ദ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ഹോം ആസ് എ സിമ്പിൾ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി വീടിനെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് Here is the answer. Half a day is an allegory that describes the life cycle of a man. 
ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ചക്രം അത് വിവരിക്കുന്ന ഒരു അലഗറിയാണ് ഹാഫ് എ ഡേ ദ ഹോം ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പവർഫുൾ സിമ്പിൾ ഓഫ് എ സീറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റിമസി ലവ് ആൻഡ് വാം ഇൻറ്റിമസി അടുപ്പം സ്നേഹം ഊഷ്മളത ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇരിപ്പിടമായിട്ടാണ് വീടിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ദ ഡേ ഓപ്പൺസ് as a father is walking a little boy the narrator to school for the first time school like aadhyamayittu tande kuttiye nadathikkondu poguna or achan ingeyana aa katha thodangunnathu from time to time the child would run towards his mother as though appealing for help sahaya abhyarthikkan enna madiri edakkedakke aa kutti veetilekku ammayin eduthukku tirichu odi povunnathu kaanu he feels that he is being punished അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന കുട്ടിക്ക് തോന്നി ഹി ഓൾസോ ചാലഞ്ചസ് ഹിസ് ഫാദർ വൈ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന എന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യവുമായി ആ കുട്ടി അച്ഛനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ഹിം ഹോം ഈസ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് കംഫർട്ട് സുഖത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സ്ഥലമാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് വീട് ഹി ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ബി ടേക്കൺ അവേ ഫ്രം ദയർ അവിടുന്ന് പുറത്ത് അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ദിസ് ഇസ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നൗ Paragraph question number two. The title of the story carries two edges of life. Explain. Jeeva Thandar Andu Vasathe Pattyaan. E Kathayode title Suji Pikinadu. Unnu Vishadhi Giri Kya. The title Half a Day carries two edges of life. Jeeva Thandar Andu Vasangal Achitri Giri Kinnadu. The story is an allegory. It's an allegory. The narrator begins the day as a young boy. entering school for the first time adhyamaya school like one kutiyude aadhyatha divasam ingeyana katha thodangunnathu he leaves the school year as an old man in only half a day ara divasam kaiyumbol avan school il ninnu porthu varunnathu oru prayamulla manushayittaan the boy is happy at school school il vala sandoshamaanaan boys and girls meet and make friends avade aankuttigalum penkuttigalum kandumottunu saurudham sthaapikkunu there is entertainment music language food and nap school il ella undu kalikkanum rasikkanum avashyamaya karyangal sangeetham bhasha aahara urakkam okke undu but it has its darker side as well sandosham mathramalla adinte irinda vashavum undu dust laden winds and the unexpected accidents occur podikattundu apradheshanamayittla avagadangal undu so they should be watchful and patient അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് ക്ഷമയോട് കൂടിയിരിക്കണം റൈവൽറീസ് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ ബ്രിങ് പെയിൻ ഹെയ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫൈറ്റിംഗ് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ദ ലേജി ആദ്യത്തെ ടീച്ചർ ഗിവ്സ് ബോത്ത് ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ആൻസർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നൗ ഹിയർ ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ദർ വാസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് എവർ റിട്ടേണിംഗ് ടു ദ പാരഡൈസ് ഓഫ് ഹോം വീടിന്റെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ദ ബ്രവിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് മനുഷ്യ ജീവിതം തീരെ ചെറുതാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണോ ഇതിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാനാണ് ചോദ്യം ദ സ്റ്റോറി ഹാഫ് എ ഡേ ഇസ് എൻ അലിഗറി ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ട്രാൻഷ്യൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദ പാസ് ഓഫ് ടൈം ഈ കഥ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നൈമിഷികത ട്രാൻഷ്യൻസ് ആൻഡ് പാസ് ഓഫ് ടൈം a samayam kadannu pogunadine pattiyum kurikkunu it traces the narrator's life from his time as a school boy till he becomes a grandfather or school kutti aayirikkuna samayam mudal or vruthan aavunna samayam vareyulla aa katha parayunna alinde jeevithamaanu idu soochippikkunathu time passes so fast samayam athra pettu nanu kadannu povunathu that he is taken aback by the sudden transformation aa jeevithil varunna maatangal avane nettikkunu the boy goes to school aa kutti school lekku pogunu and by the end of the day a divasathinte avasanam aagumbodeyekum he tries to return home avan veetilekku tirichu pogan shramikkunu he loses his way pakshe avan vadi thettu and is caught up in a busy street unable to cross it oru tirakkeriya veethil avan agapadunu aa vadi murichu kadakkan avane kondu saadhikkunnilla he will never return to the comfort of his home orikkalum avan veedinte sugathilekku tirichu pogan kaiyilla the story is about the brevity of life manushya jeevitham etra cherudana ennalladana ee katha friends this is the end of 
half a day. As in the other videos of this series, you will find these notes for free download in this video. The link is available in the description box below. Make use of it. So friends, thanks for watching this presentation. See you in the next video.